ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ క్రితిక నచ్చావులే అంటూ స్నేహితుడా అంటూ మనల్ని ఎంతో అలరించింది చాలా మైమరిచింది మైమర్పించి చేసింది తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళింది తెలీదు సో ఎవరో మీకు ఇప్పటికీ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ద బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ మాధవి లత గారు నాతో పాటు ఉన్నారు సో లెట్స్ ఇన్వైట్ హర్ హలో అండి నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ హౌ యూ కృతిక ఆఫ్టర్ సీయింగ్ యూ ఐఎమ్ సో గుడ్ యా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ బీజేపీలో విలీనమైపోతుంది సో విలీనం లేదు చేయలేదు కలిసి పనిచేస్తున్నారు ఐ ఐ డోంట్ థింక్ సో బికాస్ పవన్ కళ్యాణ్ నడపగలిగిన రోజులు ఖచ్చితంగా నడుపుతారు అంటే కలిసి పని చేయబోతున్నాము విలీనం అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు సో మీరేమంటున్నారు అయినప్పుడు చూద్దాంలేండి అజంప్షన్స్ ఎందుకు లైక్ న్యూస్ అనేవి చాలా చాలా సెల్ఫ్ అజంప్షన్స్ చేసుకొని జనాల్లోకి విలీనం చేయలేదండి కలిసి పనిచేద్దామనే చెప్పారు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పారు కలిసి పనిచేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని కంటిన్యూ అవుతారా లేకపోతే విడిపోతారా కూడా చెప్పలేము పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మీకు చాలా అభిమానం సో అలాంటప్పుడు జనసేనలో ఎందుకు వెళ్ళలేదు యా వెల్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆన్సర్ చెప్తూనే ఉన్నాను బట్ మళ్ళీ చెప్పాలి ఇప్పుడు కూడా నేను బీజేపీ కండువా వేసుకున్న తర్వాత కూడా నేను పవన్ కళ్యాణ్కి సపోర్ట్ చేశాను అది నా అభిమానం నా ప్రేమ జన సైనికులకు ఆ విషయం అర్థం కాలేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఫాలోవర్స్కి ఆ విషయం అర్థం కాలేదు మీరేమంటారు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఫైట్ చేస్తాను సపోర్ట్ చేస్తాను బట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆఫీషియల్గా యూఆర్ బీజేపీ యూఆర్ ఇన్ టు బీజేపీ ఐ విల్ టెల్ దట్ యా పీపుల్ సైడ్ ఐఎమ్ చీటెడ్ అని పవన్ కళ్యాణ్ చీటెడ్ వెన్నుపోటు పడిచాను అంటే నేనేమన్నా ఆయనతో తిరిగి ఆయనతో నేనేమన్నా అధికారాలు ఆశించి ఇంతవరకు నేను ఆయన కలిసిందే లేదు నేను ఏ రకంగా వెన్నుపోటు పొడుస్తాను ఎవరైనా నిజంగా కలిసి తిరిగి లేకపోతే ఏదో ఆశించి లేకపోతే ఏమన్నా తీసుకెళ్తే మీరు ఇంకా జనసేనలకు వస్తారు మాధవి లత గారు మాకొక్క నేను నా మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు నా అసలు నా ఇంటర్వ్యూలు యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అన్న వర్డ్ లేకుండా నా ఇంటర్వ్యూనే లేదు యూనో ఇట్స్ బీన్ అ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టోరీ కానీ అప్పుడు ఇంత జనాలు పాపులర్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే జనసేన స్టార్ట్ చేసి ఆయన ఇట్లా రంగంలోకి దిగి యాక్టివ్ అయ్యాడో రీసెంట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి దెన్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ అండ్ నేను కూడా మోర్ చెప్పలేదు నేను ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ పెట్టే నేను ఈరోజు కూడా అదే చెప్తా నేను పవన్ కళ్యాణ్ని ఇంత ఇష్టపడుతున్నాను వై డోంట్ ఐ సపోర్ట్ జనసేన అని పెట్టాను ఐఎమ్ స్టిక్ టు దట్ వర్డ్ ఆ రోజు అదే వర్డ్కి స్టిక్ అయ్యా ఈరోజు ఇదే వర్డ్కి స్టిక్ అయ్యా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు తీసుకోకుండా ఒక్క ఇంటర్వ్యూ కూడా నాది లేదు అన్న వాళ్ళు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత పీకే పార్టీలోకి వస్తుందని ఎవ్రీబడీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పలేదు దానికి కూడా నేను క్లారిటీ పాయింట్ ఎవ్రీబడి అది నా చాయిస్ కదా నా కెరియర్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నా అభిమానం వేరు నా చాయిస్ వేరు కెరియర్ అంటే జనసేన ఉండదంటున్నారు నేను అది అనలేదు నాకు నేషనల్ వైడ్ కావాలనిపించింది అదే చెప్తున్నాను నాకు స్టేట్ వైడ్ కాకుండా నాకు నేషనల్ వైడ్ కావాలనిపించింది ఇప్పుడు మన సొం నా సొంత అన్నకి వేరే అభిప్రాయం ఉంటుంది అలాగని నాకు మా అన్న ఇష్టం లేకుండా ఉంటాడా మా అన్న నేను సపోర్ట్ చేయకుండా ఉంటానా సో ఇది కూడా అంతే నా అభిప్రాయాలు వేరు నా సొంత బ్రదర్ అభిప్రాయాలు వేరు బట్ కొన్ని విషయాల్లో నేను తనని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాను బికాస్ హిజ్ మై బ్రదర్ ఐ లవ్ హిమ్ సో ఐ సపోర్ట్ బట్ మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మై డ్రీమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మేబీ ఇద్దరి అచీవ్మెంట్ ఒకటే దేశం బాగుండాలి అని బట్ ఆయన ఎంచుకున్నది ఆయన ఆర్మీ కెరియర్ ఎంచుకు ఎంచుకున్నాడు నేను పాలిటిక్స్ ఎంచుకున్నాను ఇద్దరికి కావాల్సింది దేశం బాగుండడమే సో గాయస్ ఇదనమాట ఇప్పుడు మాధవ్ లత గారు ఎందుకు రాలేదని ఇప్పుడు నేను మీ తరఫున గట్టిగా అడిగాను నాకు నేషనల్ వైడ్ కావాలనిపించింది అందుకే నేను జనసేనకి రాలేదు బట్ ప్రతిసారి జన సైనికులకు చెప్తూనే వచ్చా ఏదో ఒకరోజు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో ఒకరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ టుడే యా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాళ్ళు మీకు ఏమైనా మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది జన సై జన సైనికులు నాతో టచ్లోనే ఉన్నారు ఆ రోజు టచ్లోనే ఉన్నారు అంటే కొంతమంది అటు ఇటు మాట్లాడే ఈ సోషల్ మీడియాలో పీపుల్ కాకుండా ఫ్రమ్ ద డే బిగినింగ్ నుంచి కూడా జనసేనలో ఉన్న వాళ్ళు నాతో టచ్లోనే ఉన్నారు యూ నో దట్ పార్టీలు వేరే కానీ మనుషుల మధ్య ఎవరు గొడవ పడరు మామూలు వీలు గొడ ప్రజలు గొడవ పడుతుంటారు సో ఏమంటూ ఉంటారు మీతో నేను రిక్వెస్ట్లు ఏమైనా అడుగుతూ ఉంటారా చెప్తూ ఉంటారా రిక్వెస్ట్లు ఏం కాదు నేను ఏమన్నా పోస్ట్లు పెట్టినా దాన్ని షేర్ చేయడం కానీ
ఇంతవరకు సిచ్యువేషన్ రాలేదు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను బలంగా కోరుకున్నాను కాబట్టి ఏదో ఒక రోజు బలమైన కారణంతోనే కలుస్తాను అనే నమ్మకం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ సో మీరేమంటారు ఇప్పుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేసి మన పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేసారు మళ్ళీ ఇంకా నేను నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను జ ప్రజలకే నా ప్రాణం ఇస్తానని చెప్పారు పాలిటిక్స్కి వచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ నుంచి మళ్ళీ సినిమా రంగంలోకి వస్తున్నారు సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు యూఆర్ నౌ వర్కింగ్ యాజ్ అ పర్సన్ హూ టేక్స్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ అన్ యాంకర్ మీరు శ్వాస ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు భోజనం ఎందుకు చేశారంటే అంటే రోజంతా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటారా దట్స్ ఇస్ ప్రొఫెషన్ మెన్ హౌ విల్ యూ మేక్ మనీ